வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் இந்த பைக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் எஸ் சிபிஆர் டூ ஃபிஃப்டி ஆர் அண்ட் இந்த பைக்கை ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கேன் ஸோ மடிப்பாக்கம்லேருந்து இங்கே வந்து அவுட்டர் ரிங் ரோடு வந்திருக்கேன் இந்த பைக் வந்து நம்ம சேனலுக்கு வந்து மிஸ்டர் ரஞ்சித் ஸோ இவர் தான் கொடுக்குறாரு தேங்க்ஸ் ப்ரோ ஸோ இவர் வந்து இந்த பைக்கை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்காரு ஒரு வருஷம் ஆகிடுச்சு ஒன் இயர் ஓட்டியிருக்காரு அண்டு இவர் வந்து எம்டி ஹெல்மெட் யூஸ் பண்ணுறாரு வண்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ இதோட யூசர் ரிவ்யூ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் அண்ட் இப்போ வந்து இந்த பைக்கை நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது என்னோட வந்து ரெப்சோல் ஸோ ஸ்க்ரீனில் தெரியல இதான் என்னோட பைக் கிட்டத்தட்ட இதை வச்சு எவ்வளோ செய்யணுமோ அவ்வளோத்துக்கு நான் செஞ்சுருக்கேன் இந்த பைக்கோட ஆண்ட்ராய்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சென்னையில் ஸோ ஒன் லேக் எயிட்டி செவன் நான் ஏபிஎஸ் அண்ட் ஏபிஎஸ் வந்து ஒன் லேக் சாரி டூ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நினைக்கிறேன் அரௌண்ட் அப்ராக்சிமேட்டாக அண்ட் இதோட சிசி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த பைக் வந்து டூ ஃபிஃப்டி சிசி பைக் இது வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிஎஸ் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அண்ட் இதோட டார்க் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஐ திங்க் நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அண்ட் இந்த பைக் வந்து என்னோடய ஃபேவரட் பைக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து பிலோ த்ரீ லேக்ஸில் இந்த பைக் தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அதுக்கு ரீசன் வந்து நிறையா இருக்குது அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த பைக்கில் இப்போ நான் என்ன மேஜராக ப்ராப்ளம் வந்து ஃபேஸ் பண்ண அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு திங் இந்த பைக்கோட ரேடியேட்டர் ஃபென்ஸ் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ இவர் வாங்கி டென் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் தான் ஓட்டியிருக்காரு ஃபென்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக சுத்தமாகவே போயிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து இந்த பார்ட் மட்டும்தான் கரெக்டாக இருக்குது இந்த பார்ட் வந்து ஃபுல்லாகவே போயிடுச்சு ரீசன் என்ன அப்படின்னா இவங்க கொடுத்துருக்க ஃப்ரண்ட்டு ஃப்ரெண்டாக இருக்குது பாருங்கள் இது வரைக்கும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு இங்கே இதில் வந்து கல் மண் சேர் எல்லாமே இதில் வந்து அடிக்கும் ஸோ பாருங்கள் இது வரைக்கும் அடிச்சிருக்கு மண் தெரியுதுங்களா இது வந்து ஃபஸ்ட் திங் ஸோ இதான் வந்து மேஜராக நான் ஃபீல் பண்ணிருந்து அண்ட் தென் இதோட இதுக்கு முன்னாடி இருந்த லைட்டு நான் வச்சுருந்ததில் ஹாலஜன் பல்பு பட் இப்போ வந்து எல்இடி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதோட இலுமினேஷன் எப்படி இருக்குன்னு தெரில அது வந்து நம்ம யூசர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ப்ரோ இதோட லைட் எப்படி ப்ரோ இருக்கு லைட்டிங் கம்பேர் பண்ண சொல்ல நல்லா தான் இருக்கு மற்ற வண்டியும் கம்பேர் பண்ண சொல்ல நல்லா தான் இருக்கு ஓகே நைட் டிரைவிங்க்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அதாவது நல்ல லாங் லா நல்ல நீங்க ஸ்பீடா போ சொல்ல அந்த லாங் தெரியாது ஓகே ஒரு மேஜ் ஒரு 80 அந்த ஸ்பீட்ல போ சொல்ல உங்களுக்கு நார்மலா தெரியும் நார்மலா தெரியும் ஓகே ஸோ வந்து லைட் வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இதை வந்து நான் நைட் டைமில் டெஸ்ட் பண்ண முடியல முடிஞ்சால் வந்து உங்களுக்கு நான் டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் மற்றபடி இந்த பைக்கில் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் மாடல் அப்படின்னு சொல்லி எந்த அப்டேட்டுமே இல்லை ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ ஹெட்லைட் மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது குட்டியாக கொடுத்துருந்தாலும் ரொம்ப கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க இந்த பக்கம் வந்து டேர்ன் இண்டிகேட்டர் இருக்குது இங்கே வந்து என்ஜின் வார்னிங் ஸோ இங்கே வந்து ஏபிஎஸ் இண்டிகேட்டர் வச்சுருக்காங்க ஆனால் இதில் வந்து ஏபிஎஸ் இல்லை அதனால் அது எம்டியாக இருக்குது அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் மீட்டர் செக்ஷனில் ஃபியூல் கேஜ் இருக்குது இந்த பக்கம் இன்ஜினோட ஹீட்டிங் டெம்பரேச்சர் காமிச்சிருக்காங்க இங்கே வந்து ஓடோ இருக்குது இந்த பக்கம் வந்து கிளாக் இருக்குது இது வந்து ஸ்பீடோ மீட்டர் அண்ட் ரெண்டு ட்ரிப் மீட்டர் கூட இல்லை இதில் வந்து ஒரு ட்ரிப் மீட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் என்னென்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் வந்து கொஞ்சம் அவுட் டேட்டட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இதில் கியர் பொசிஷன் இண்டிகேட்டர் மிஸ்ஸிங் அண்ட் அனலாக் டேக்கோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டூ லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் லேக் எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்க மார்க்கெட் ப்ரைஸில் ஸோ இதை வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது டாமினார்லாம் வந்து ரொம்ப மாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் வேல்யூ ஃபார் மணின்னு சொல்லலாம் பட் ஸ்டில் வந்து ஹோண்டாவோட என்ஜின் அந்த ஸ்மூத்னஸ் இந்த கியர் பாக்ஸ் இந்த கிளச் அந்த பாருங்கள் ஸோ சிங்கிள் ஃபிங்கரில் ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய கிளச் ஸோ இதுக்கு தான் இவ்வளோ ப்ரைஸ் வச்சுருக்காங்க பட் கொஞ்சம் வந்து ஹோண்டா கன்சிடர் பண்ணி இதெல்லாம் வந்து அப்கிரேட் பண்ணலாம் அண்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிபிஆர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்து வரலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து என்னென்ன அப்கிரேட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு தெரியல பட் இதெல்லாம் அவங்க கன்சிடர் பண்ணாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் பேக்கில் ஒன் ஃபார்ட்டி செக்ஷன் டயர் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப ஒஸ்ட் டயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ கூட நான் வரும்போது ஸ்கிட் ஆகிடுச்சு அண்ட் இந்த பக்கம் ஃப்ரண்ட்டில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பை செவன்டி செக்ஷன் டயர் ரெண்டுமே டியூப்லஸ் டயர் அதாவது காண்டிகோ டயர் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க எம்ஆர்எஃப் டயர் கொடுத்தா கூட நல்லா இருந்திருக்கும் இது வந்து
அண்ட் இதிலே வந்து இன்னொரு சீட் கொடுப்பாங்க ஹார்டாகவும் இருக்கும் அது வந்து வண்டி நீங்கள் பா வாங்கும்போது பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அண்ட் தென் இந்த பைக்கோட ஃபியூல் கேப் ஸோ இது வந்து நீங்கள் கழட்டினீங்க அப்படின்னா கையில் எடுத்துகிட்டு வந்துடும் தென் இதோட சுவிட்சஸ் குவாலிட்டி சுவிட்சஸ் குவாலிட்டி அப்படிங்கும்போது ஒன்றும் பெருசாக இல்லை நார்மல் குவாலிட்டி தான் நார்மல் யூனிகானில் இருக்கிற மாதிரியான சுவிட்சஸ் டைப் தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் எனிவே ஹோண்டா வந்து பார்ட்ஸை வந்து ரீயூஸ் பண்ணுறதுல ரொம்ப பெரிய ஆளுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ ஃபுட் பேக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அண்ட் மேஜர் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக் வந்து பட்டர் ஸ்மூத் என்ஜின் நீங்கள் வந்து எங்கேயுமே வந்து வைப்ரேஷன் ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க அண்ட் தென் என்ஜின் வந்து எங்கேயுமே ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாது அண்ட் இவர் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் போயிருக்காரு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம புஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இது வந்து ஏர்லி மார்னிங் ஸோ ஒன்றுமே விண்டும் இல்லை கரெக்டாக இருக்குது கிளைமேட்டு மொத்தமாக இதில் எட்டு எல்இடி இருக்குது லோ பீமில் அஞ்சு எல்இடி எரியுது அண்ட் கீழே இருக்கிறது வந்து இந்த மூணு எல்இடி வந்து ஹை பீமில் எரியுன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இதுதான் ஸோ பைக் வந்து ஒரு பக்கவான லுக் லுக் வைஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் இந்த பைக்கை வந்து எதுவுமே சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரியான ஒரு வண்டி அண்ட் இதில் கிராஃபிக்ஸ் வந்து இப்போ நிறையா அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த பைக்கை ஓட்டி பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஓகே காய்ஸ் கீரை பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ வண்டியை வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வண்டி வந்து ஆல்ரெடி நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு அண்ட் இப்போ கொஞ்சம் தூரம் சர்வீஸ் ரோடு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த பைக்கில் ஒரு என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் குறைக்கும் நார்மல் பைக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே ஹைலி கம்ப்ரஸ்டு என்ஜின் இருக்க மாதிரி தான் ஸோ நீங்கள் வந்து டீப் த்ரீ நைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் குள்ளே வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி நார்மல் பைக் மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கு மேலே ஒரு சடன் ஸ்பைக் இருக்கும் பட் இது இல்லை இது வந்து பவர் டெலிவரி வந்து ரொம்ப லீனியர் பட் கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பைக்கு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்க்கு அப்புறம் அது இதில் வந்து கியர் பொசிஷன் இண்டிகேட்டர் மிஸ்ஸிங் ஸோ அதனால் எந்த கியரில் எவ்வளோ ஸ்பீடு போகிறோன்னு உங்களை நான் சொல்ல முடியாது நான் சொல்லுவேன் பட் இருந்தாலும் உங்களால் பார்க்க முடியாது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பைபாஸ் வந்துட்டோம் ஆக்சுவலாக இது வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயான ரோடு தான் மற்ற ரோடை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ இங்கே நம்ம வந்து ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் காய்ஸ் இது வந்து இந்த பைக்கை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இதோட அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் அட்வான்டேஜே இந்த பைக்கோட ஸ்டெபிலிட்டி ஸோ வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்லேயுமே பைக் வந்து அப்படியே ஃப்ளைங் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ எந்த விதமான ஒரு வாம்பிளிங் அண்ட் கொஞ்சம் கூட நீங்கள் பைக்கில் வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து மிஸ் பண்ணவே மாட்டீங்க ஸோ அந்த மாதிரியான பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் பவர் டெலிவரி அண்ட் ஃபேண்டாஸ்டிக்காக வந்து டாப் ஸ்பீடை ரீச் பண்ணுது அண்ட் இதில் வந்து இப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் நான் போயிருக்கேன் அண்ட் இந்த பை இந்த ரோடு எப்படி இருக்குன்னா மேலே பிரிட்ஜ் நிறையா இருக்குது மேலே கீழே அப்படி போயிட்டு வந்துட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து ஒரே மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெச் கிடைக்கல தட் மீன்ஸ் ஒரே மாதிரி சர்ஃபேஸாக அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து டாப் ஸ்பீட் அச்சீவ் பண்ணலாம் அண்ட் ரொம்ப தூரமே வந்துவிட்டேன் அண்ட் இங்கே வந்து நம்ம சர்வீஸ் ரோட்டில் கட் பண்ணி அந்த பக்கம் போகலாம் இந்த பைக்கோட சஸ்பென்ஷன் செட்டப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதை நீங்கள் மற்ற டூ லேக்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிறத வேணால் கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா சஸ்பென்ஷன் செட்டப் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஸ்டிஃபர் அதாவது டாமினரோட கம்பேர் பண்ணால் கொஞ்சம் ஸ்டிஃபர் அதே டீக்கோட கம்பேர் பண்ணால் கொஞ்சம் இது வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆனால் இது எப்படின்னா ஒரு மாதிரி கம்ஃபர்டபுளான மிஷின் இது வந்து டூரிங் மிஷின் இதை நீங்கள் ட்ராக்கு கொண்டு போகலாம் ஏன்னா வந்து பேக்கில் இருக்க சஸ்பென்
அட்ஜஸ்டபிள் சஸ்பென்ஷன் ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக வந்து டைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ட்ராக்கிங் கொண்டு போகலாம் அண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் கொடுத்துருக்கிறது நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது வந்து டெலஸ்கோபிக் நார்மல் டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த பைக்கை பொறுத்த அளவுக்கு என்னென்னா இந்த பைக்கில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் இதோட ஸ்பீடோமீட்டர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்யூரேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஸ்பீடோமீட்டர் வந்து ஃப்ரண்ட் வீலையோ பேக் வீலையோ கனெக்ட் பண்ணல இது வந்து என்ஜினில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதோட ஸ்பீடோமீட்டர் சென்சார் அண்ட் இதோட இன்னொன்று இதோட ஃபியூல் கேஜ் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அக்யூரேட் அண்ட் தென் இந்த பைக்கோட ஹேண்டில் பார் போஷர் ஸோ ஹேண்டில் பார் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப அப்ரேட் கிடையாது ரொம் ரொம்ப வந்து அக்ரெசிவ் கிடையாதுன்னு சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் ஆர்சி த்ரீ நைன்ட்டிலாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து கொஞ்சம் அப்ரேட் ஸோ ரொம்ப வந்து கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்துட்டு போக முடியும் இது வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளான மிஷின் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பைக்கில் நீங்கள் ஹைவே டூரிங் போகிற மாதிரினா தாராளமாக கொண்டு போகலாம் ஏன்னா நான் வந்து ஒரே ஸ்டெச்சிலே செவன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ஓட்டியிருக்கேன் அதாவது ஒரு சிங்கிள் டேயில் இந்த பைக்கில் செவன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஓட்டியிருக்கேன் எந்த வித பேக் பெயின் பட்டு எரியுது அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது அந்தளவுக்கு இந்த சீட் வந்து ரொம்ப சாஃப்டான சீட் ப்ளஸ் வந்து நல்ல போஸ்டர் சீட்டிங் போஸ்டர் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு ரைடர் ட்ரையாங்கிள் இதில் மெயின்டைன் ஆகும் இப்போ நான் வந்து டாப் ஸ்பீடு ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் போனேன் அண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்லேயுமே வந்து எங்கேயுமே வைப்ரேஷன் இல்லை ஃபுட் பேக்ஸ் ஹேண்டில் பார் சீட் எங்கேயுமே நீங்கள் வைப்ரேஷன் ஃபீல் பண்ண முடியாது ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப பட்டர் ஸ்மூத் பைக் வந்து ரொம்ப சாலிடாக இருந்தது டாப் ஸ்பீடில் அண்ட் இந்த ஃபேரிங்கை பற்றி பேசணும் இந்த பைக்கில் வந்து ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இந்த பைக் நான் நிறைய டைம் கீழே போட்டிருக்கேன் என்னோடய பைக்கை இந்த பைக்கில் ஸோ அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து இந்த கிளச் லிவர் வந்து வளைஞ்சிது அண்ட் செகண்ட் வந்து கீர் லிவர் ரெண்டுமே தான் வளைஞ்சிது மற்றபடி எந்த ஒரு அடியுமே எங்கேயுமே பைக்கில் வந்து அடிப்படலை ஈவன் அந்த இண்டிகேட்டர் கூட உடையலை ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான ஏரோடனமிக் டிசைன் அண்ட் பைக்கோட ப்ராக்டிகாலிட்டியை பார்த்து கீழே விழுந்தால் எந்த அளவுக்கு வந்து எது அடிப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சூப்பமான ஸ்போர்ட்ஸ் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லலாம் எனக்கு வந்து பர்சனலாக ஜாப்பனீஸ் பைக்ஸ் வந்து ரொம்பவும் பிடிக்கும் என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பைக்லேயே நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக இந்த பைக் லெவனுக்கு முன்னாடி டிசைன் பண்ணுது அதாவது எந்த அளவுக்கு தொலைநோக்கு பாரியில் அவங்க டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேயும் இந்த பைக் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணும் ஸோ ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான டிசைன் பதினோரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து ரொம்ப பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் அண்ட் இந்த பைக்கில் என்ன ரீசன் எதனால் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனியோட ப்ராடக்ட் இந்த பைக்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதோட ஃபீல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் இதோட பேக் சஸ்பென்ஷன் இதோட பிரேக் கேலிப்பர் அண்ட் ஏபிஎஸ் யூனிட் இதெல்லாமே வந்து வேறு கம்பெனிலேருந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணதுனால இந்த ப்ரைஸ் வந்து இது ரெடியூஸ் பண்ணாமே வச்சுருக்காங்க இந்த பைக் பற்றி நான் வந்து ஒன் வேர்டில் சொல்லணும் அப்படின்னா இட்ஸ் அ சைலண்ட் பீஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான பர்ஃபார்மன்ஸ் சி நீங்கள் வந்து இந்த பைக்கை ஓட்டினீங்க அப்படின்னா அந்தளவுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் பொறுமையாக போக மாட்டீங்க அண்ட் இதோட விண்டு பிளாஸ்ட்டை பற்றி பேசணும் நீங்கள் நார்மலாக உட்காந்துட்டு போனீங்க அப்படின்னா விண்டு பிளாஸ்ட் வந்து கரெக்டாக உங்களோட தலையில் தான் அடிக்கும் சி ஆனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் டக் பண்ணீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக நீங்கள் விண்டை வந்து கட்ரூ பண்ணலாம் ஒன் ஃபார்ட்டி வரைக்குமே நீங்கள் கற்றுரு பண்ணலாம் பட் இன்னும் ஒன் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு போகும்போது என்ன ஆகணும் அந்த சைடில் ரெண்டு கேப் தெரியல இது வழியாக வந்து விண்டு கரெக்டாக நம்மளுடைய ஷோல்டரில் அடிக்கும் பட் மேனேஜபிள் தான் சரி கரெக்டாக வந்து என்னோடய தலையில் அடிக்குது இதுதான் ஸோ நீங்கள் ஹண்ட்ரட் வரைக்குமே வந்து நார்மலாக உட்காந்துட்டு போக முடியும் அதில் எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது ஸ்லூசிங் ஸ்பீடு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னில் வந்து நார்மல் ஷர்ட் போட்டு ஓட்ட முடியும் ஸோ ஏன்னா செஸ்ட்டில் வந்து விண்டு ப்ரொடெக்ட் அந்தளவுக்கு இருக்கும் இதே நீங்கள் ஜாக்கெட் போட்டிங்க அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் நீங்கள் வந்து டக் பண்ணாமே இதில் வந்து க்ரூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கோட சைடு மிரர் சைடு மிரர் வந்து ஒரு சூப்பர் விசிபிலிட்டி கொடுக்குது பின்னாடி வர ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே கிளியராக தெரியுது என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா இதை வந்து ஃபோல்டு பண்ண முடியாது இந்த மிரரை ஸோ நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஃபோல்டு பண்ணுற மாதிரினா நல்லா இருந்திருக்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டும்போது இதை நீங்கள் ஃபோல்டு பண்ணுறது கஷ்டம் அதுவே நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் இதோட மைலேஜ் பற்றி பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து சிட்டிக்குள்ளே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ஹைவேல வந்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி டூ வந்து கிடச்சிது இவருக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ஹைவேலையும் சிட்டிக்குள்ளே வந்து தேர்ட்டி கிடைக்கிறதாவும் சொல்கிறாரு ஸோ இது வந்து